costas. Es de esta manera entonces que ha quedado esta zona de Puerto Nuevo. Aquí hacían eh, viviendas de triple que pues eh, fueron consumidas por este incendio que se produjo en la madrugada producto de un cortocircuito que se eh, dio en una de las casas. Es de esta manera entonces como ha quedado parte de eh, las casas que estaban en esta parte de Puerto Nuevo. Vemos colchones, eh, restos de las casas que han quedado y en estos momentos pues están removiendo los escombros, haciendo la limpieza. Aquí hacían entonces casas de triple A. Y en una de ellas fue entonces que se produjo este cortocircuito. Las familias eh, han eh, damnificadas, eh, suman un total de 130 personas. Esas 130 personas están siendo atendidas por el gobierno regional. El, eh, da las instrucciones directas del presidente, el doctor Félix Moreno Caballero. Eh, estamos brindando eh, la, una vivienda temporal en las carpas. Además, eh, eh, estamos brindándole alimentación y, y el cuidado de su salud, ¿no? por intermedio de la Dirección Regional de Salud. Este, contamos con los hospitales móviles regionales, en los cuales venimos brindando una atención de medicina interna, pediatría, apoyo psicológico, contamos con profesionales de la salud, ¿no? eh, obstetrices, y personal paramédico para la toma de presión, la evaluación de los daños. Generalmente eh, tengo entendido que solamente ha, ha habido pacientes policontusos, ¿no? algunas quemaduras superficiales, pero no ha habido, gracias a Dios, pérdidas humanas, no que lamentar. Y bueno, este, estamos acá desde la madrugada también apoyando a las zonas siempre que sufran estos eventos. ¿no? con atención médica y entrega de medicinas totalmente gratis para todos los damnificados. No, no sé, mire, yo estaba durmiendo, escuché que decían incendio y cuando ya he salido a mi ventana para abrir, ya al frente ya estaba ya todo el, el fuego. Ya y ya no, no tratamos de salir nomás porque como la luna ya estaba sonando, se calentaba, parecía que ya quería reventar y no hemos bajado y pues nada hemos sacado.